सो दोस्तों आज मेरे साथ है ही इज वर्किंग फॉर अ ट्रकिंग कंपनी और हमसे बात करेंगे लाइक हाउ मच अ ट्रक ड्राइवर कैन अप टू मंथली और क्या क्या चीजें फेस करते हैं ओके सो कैलविन या सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक हाउ मच यू हैव टू स्पेंड टू मेक अ ट्रक ड्राइवर लाइसेंस Oh well, okay. Now to get your one A, yeah. Because now it all has to be uh, through truck driver training course. Yeah. The minimal I heard around is around ten thousand dollars. Okay. To that's to get, get in the, the door. License. That's your level one. So that's the level one and level one A. What's yeah. the difference between that? Well, though? okay. There's three different levels they got in there. Um, level one is just your basic, okay. One A and whatever, and your one hundred eight hours. That's that's about roughly ten grand now. Okay. Today, um, unfortunately, I, I don't know. Like, you see, it used to go through uh, technical training school, but now there's so many mm -hmm. other private guys doing it. Yeah. It, it was covered at one time by the government, mm -hmm. but not anymore. Generally, roughly around uh, about five six thousand a month. Five six thousand a month. Yeah. Okay. Roughly, yeah. You for see. the for the double trailer or just? Ah, uh, uh, just a single trailer. The double trailer, and then of course their teams. Yeah. They're talking. You can make um, sixty to eighty thousand dollars a year. A year. Okay. Yeah, out of that. On the double trailer? Yeah, double trailer and running teams. Okay. Like, uh, team driving, uh, long haul. Mm -hmm. So they claim. Now, uh, the other thing is this year, and and you got to watch this one. Pay per load. Mm -hmm. You can get you can get royally screwed on that. I'm hourly. Okay, so there's like uh, like the thing is like uh, uh, you can get paid by hourly. By kilometers and by the load. Yeah. There's there's three kind of payment. Yeah. Okay. Well, actually, it's by miles. They should be kilometers. Okay. But they did miles, and then they feel like great big brave heroes. At that, they they say, "Oh, we're paying fifty cents a, a mile." Okay. I'm paying sixty four cents a mile. Okay. Now, as we know, a mile's less. Miles are less. Than. Uh, A kilometer. Kilometers. And what is uh, what is most of the new trucks all in kilometers? Yeah. And the the signs are all in kilometers. Mm -hmm. So why are they in miles still? Yeah, I, I say yeah. No, you clowns. You got to be in kilometers. Okay, But they okay. they say well, we run to the states. The truck is still in is still in kilometers. Okay. Like the odometer, yeah. that's in kilometers. It didn't switch to go to the states. Yeah. And uh, what are like the situations you were facing, like while driving in winters or oh, like gosh, that? Oh gosh, gosh! I've been in storms sometimes in the winter. Okay. I couldn't even see the front end of the, the truck. Then you have to put the chains on the wheels. Yeah, well, okay. yeah. There's yeah, like when you're running out in the coast there mm -hmm. in BC, that's the law. You got to chain up. Okay. You you can't you can't uh, or Grow even in the chain. yeah you can't run without chains or even in the Appalachian. Um, some of the other companies have chains now. Other companies because of the insurance and stuff. A lot of the companies now are going if it's storming park because they'd rather you park than paying a big yeah. tow truck fee and. Uh, insurance premiums and mm -hmm. all sorts of stuff for an accident. Uh, about two years ago, we were hauling. I was pulling Super B going to. I was supposed to be going to Picture Butte, Alberta. What happened there? We we're uh, a bunch of us guys. Um, there was a truck that pulled over Logix. They they stopped in the middle of the highway, just just uh, west. 15 kilometers west of Maple Creek because it was they I don't know what happened they got scared or whatever they stopped another reefer truck came was going to try, was coming up and they panicked and hit the brakes and they went into a jackknife mm -hmm. right in this all happened in front of me okay I happened to be loaded and I was going I what I was kind of watching this as it was unfolding So I was already slowing off gears. 
that I could stop safely. Mm -hmm. My pup trailer with the load on this kind of came out a little bit. Okay, like this. Skip. Like yeah, it's okay. kind of swung out to the shoulder a little bit. Yeah. That, but I stopped and kind of watched what you know, see what was going to happen and what mm -hmm. unfolded there. But yeah, e even in like even in the states here in North Dakota, I came across yeah. years ago, and well, I s stopped in Bismarck. I was going to have lunch there, and I heard a storm was coming, so I thought I was ahead of it and I I came into behind it mm -hmm. there and that was that was white knuckle that was going across the big dam so you wanted to be okay. pretty true and I kind of helped another trucker Amer another American uh, young trucker that never mm -hmm. issued with this kind of weather okay to come across but there was, yeah, even the state trooper cars were in the ditch upside down the roof and everything else. Yeah. There. So, Calvin, as per you, like, uh, which, uh, which, which one is, like, uh, you can, like, uh, getting paid better, like, in miles, in hours, or, like, uh, like the haul, what you're hauling, or, like, Yeah, like, like what I'm hauling is gravel. Okay. And, and, and that aggregate, and it's by the hour. I like by the hour. By the hour is ba yeah, better I than like the others? by the hour. Okay. I, mind you, now I had a funny situation here hauling oil mm -hmm. a few years back. It was by the hour, but it was, it, but it was the loaded hour. Mm -hmm. Like your truck had to be loaded, and then he was going to pay you by the hour. Okay. Now the commission one, mm -hmm. and this is the thing, commission one is the biggest ripoff, and it all happens down down in this country here. Okay especially with the oil haulers yeah. and some of the grain haulers doing it, this is where the biggest ripoff is. What do you make when you flip that hood in the morning mm -hmm. getting ready? You know what you make? Nothing. Okay. What do you make until you get to that site to load? Nothing. When you put that load on, mm -hmm. that's when it starts to pay. बात कर रहे थे ट्रकिंग की नॉल तो ये मेरे साथ में जा रहे हैं और हम लोग ट्रक देखेंगे अंदर से और आपको भी दिखाता हूँ मैं तो वो बहुत लंबा है अंचल दांत और यहाँ पे ये अंदर है अंदर जाके आपको दिखाता हूँ मैं ओके सो एंड दिस मॉडल दिस मॉडल ऑफ़ ट्रक इज़ अ टी एट हंड्रेड ओके देर दैट्स � 18 speed. 18 speed gear? Yeah. Okay. Uh, that's the race paddle? That's, yeah, the throttle. That's brake paddle? Yeah. And what's that? The clutch. Oh, you got clutch in that? Yeah, that's a, yeah, it's a manual. And what's that, the, this one? That's for the steering wheel tilt. Steering tilt? Yeah. Okay. And which one, the, which one was the brake for the trailers? Right here. Right here. You, yeah, and I just kind of tap down like that. Okay, when like just tapping down. Yeah, just kind of tap it down okay. a bit and feather the the tractor brakes so you don't wear on the brakes so much. Okay. And the jig brake right now is on. Which that, that's, that, that's this one here. That's engine brake. Yeah. Okay. That that's at full. Mm -hmm. At three, that's all six of the pistons. Okay. That's good. Yeah. And you got the beds like bunker yeah, over there. Good. That's about a 63. That's double, right? That's yes. the one down and one the up is there. Oh, yeah. I think. Oh, yeah. And yeah, that's, that's the a bunk on it. Bunk yeah. on the upside else. Yeah. So you can see the hood leg to take the turn yeah. right there. Yeah. Yeah, that's why the hood is actually sloped like that. Mm -hmm. And actually, when the T series came out in the yeah. early 80s or whatever, I was kind of like, I don't know, thing. I looked it up, mm -hmm. and in 1961, Kenworth had this okay. design, and it was more Australian mm -hmm. to again see see the road better, yep. and it sloped down, and there was an S model there in Australia. Okay. And of course, the steering wheel is all around. And the, uh, this one, like when you shift the gear, you have to pull this one or this one? Uh, when What's it, that for? Uh, yeah, when you're when you're shifting, you come over. Mm -hmm. Like you start up down here, and then up, and then down. So that's like normal six gear. Yeah. Okay. Yeah. 
and, and actually you're number and when you five. go when you go in seventh gear you have to push it yeah when you go up in that while well, you split each gear there mm -hmm. and then when you or like what i do when i'm empty yeah. i usually split up okay. and then half the time i leave it and i drive like it would be about like an eight speed okay so the plunk when i get over to here yeah and then go into the top range i mainly sometimes just shift the four if i'm empty four is that split and high okay so okay. it'd be both basically like an eight speed okay and what's that for that's your that's your uh, energy for your trailer brake and air for your trailer okay, and that one that's the parking brake for the truck parking brake. so which one is the air brake like which that oh, air brake that's uh, both of them oh both of them yeah that's mind you that one's parking mm -hmm. that one there supplies the trailer air but the if you pull, red one, okay. Yeah, but if you pull that one, mm -hmm. the brakes will also come on, mm -hmm. uh, dynamite, and mm -hmm. that. But like when you're on hooking, you pull this one. Okay. That one you'll pull out, yeah. and uh, and that, and then disengage. Drop your airbags. Yeah. Like this has air ride suspension. You drop your airbags and stuff. No, okay. And okay. then you and generally you grab your fifth mm -hmm. pin and pull the fifth out, and then you pull away. ओके सो आप बता दूं मैं आपको ये से 18 गियर है आ, ये इंजन ब्रेक्स जो ऑन है अभी ठीक है ये क्रूज कंट्रोल के लिए और ये वाली जो एयर ब्रेक है जो क्लास 1 ए के लिए आती है दिस ब्रेक्स आर यूज्ड फॉर दैट जब हुक कर रहा हो तब ये वाली ब्रेक यूज होती है मोस्टली और देख लो जैसे कि ट्रक होता है अपना एक बढ़िया सा ये सो थैंक यू वेरी मच कैलविन ये ओके सो दिस वन लाइक when you go it up it's yeah, racing you, down yeah, yeah. and for the low okay yeah you know like gotcha. this and then this little switch will be flipped this way and only engage okay. it and then it'll start going up and then the boxes will go up mm -hmm. there okay yeah there's other switches there can you hold it for a moment uh, yeah down. sure you bet yeah that's too tough to coming out yeah. there <laughs> so jaise ki aapne dekha hai ye andar se bhi kafi badhiya hai काफी ओल्ड स्कूल टाइप है और ये पूरा लेंथ है इस ट्रक का यहाँ से यहाँ से ये ये है द नॉर्मल वन एंड इसको ये लोग यहाँ पे कहते हैं द तीन टायर को सुपर बीज सो इसमें जो सुपर बीज है वो पीछे हैं और जो पीछे वो ट्रक खड़ा है उसमें जो सुपर बीज हैं वो वहाँ पे यहाँ पे बीच में है सो so, ट्रक की लेंथ है अराउंड एक फीट के आसपास एक सौ छः फीट के आसपास लाइक हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड सिक्स फीट के आसपास है ट्रक की लेंथ सो कैलविन जा चुका है बात करते हैं अपना हिंदी में ताकि आपको भी समझ आ सके अच्छे से क्या बताया सो so, ये जो ट्रेलर है मेरे पीछे जो खड़ा है जिसमें हम बैठे थे एक्चुअली में लास्ट में जो आपको बटन दिखाया मैंने वो इसमें जो भी लोड भरा होता है सो so, फिलहाल ये लोग लाइक पत्थर वगैरह लेके जा रहे हैं टू फ्राम लाइक यहाँ से लेकर रजाए ना और ये मैं दिखा दूँ आपको ये वाला जो है ये उस साइड पलट जाता है जब वजन आपको गिराना होता हो और ये वाला जो है ये वाला अपना इंडिया में से ट्रक होते पीछे खड़े हो जाते उस तरह का है और अब आगे दिखाता हूँ आपको दूसरा वाला जो ये है वाला डिफरेंट कंपनी का ट्रक है और इसमें सुपर बीज यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया ये वाले जो ट्रक है ये दोनों ट्रेलर इनमें नीचे से खुल जाता है यहाँ से तो जो भी सामान है वो लाइक ये गिराता हुआ आगे निकल जाता है और इसके अलावा जैसे कि आपको मैंने पता लाइक के ट्रक वाले बोलते हैं कि लाइक ड्राइवर मेकिंग वेरी गुड मनी लाइक दस हज़ार कमाते हैं बारह हज़ार कमाते हैं बट वो डिपेंड करता है कि आप माइल्स पे आपको पे हो रहा है या फिर आपको आवरली पे हो रहा है या फिर आपको हॉलिंग पे पे हो रहा है हॉलिंग पे पे लाइक जैसे कि आप कितना वजन ढो रहे हो उसके ऊपर होता है अभी जो मेरे पीछे ट्रक है जिसमें हम बैठे हैं जिसमें मैं बैठा था एक्चुअली वो ट्रक है जो उसका 40 टन लिमिट है उसकी यूजली जो प्रॉब्लम होते हैं ट्रक में जैसे कि हॉलिंग है तो हार्ड मटेरियल है तो ज़्यादा ट्रक को लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती बट व्हेन इट कम्स टू लिक्विड लिक्विड में ट्रक को बहुत दिक्कत होती है स्पेशली जैसे माउंटेन्स पे जाना होता है लाइक यहाँ तो ठीक है फिर भी अभी फिलहाल समर चल रहा है इसलिए बहुत अच्छा टाइम है ड्राइविंग करने का बट जैसे कि विंटर आएगा तो बी में आपको अगर जाना है ब्रिटिश कोलम्बिया तो वहाँ आपका वहाँ पर आपको चेंस डालने पड़ेंगे टायर के ऊपर उसके अलावा आप वहाँ नहीं जा सकते और वो गैर कानूनी भी अगर आप गए तो द इंश्योरेंस कंपनी फिर पास नहीं करती क्लेम वगैरह वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं और 18 स्पीड गेयर ट्रक है आपको क्लास वन और क्लास वन ए का जो डिफरेंस हुई बताया मैंने 
क्लास वन में आप ट्रक चला सकते हो बट वो एयर ब्रेकिंग सिस्टम वाला नहीं होना चाहिए ये क्लास वन ए है इसके इसके अंदर है एयर ब्रेकिंग सिस्टम और इसके अलावा आपको बताया मैंने कि किस तरह से आप पेमेंट पाते हो ट्रक से कैलवे ने ये यहाँ पे रुका हुआ है इनका जॉब होता है एक्चुअली दस दिन फिर चार दिन छुट्टी फिर दस दिन इस तरह से उसके अलावा कैलविन भी खुद का अपना ओन ट्रक ओन करता था पर उसने बेच दिया क्योंकि ये एज यू नो लाइक ट्रक में खर्चे बहुत महंगे महंगे आते हैं तुरंत ही इसलिए ठीक है सो so, यही है और बाकी की बात मैं आपको आगे पसंद है वो बनवाने में दस हज़ार डॉलर से लेकर बारह हज़ार डॉलर तक का खर्चा आ जाता है उसके अलावा उसमें आपका लाइसेंस बनने के बाद डिपेंड करता है कि आप हॉलिंग क्या कर रहे हो हॉलिंग मतलब कि आप कहाँ से कहाँ सामान ढो रहे हो वो रहेगा अपना डिपेंड उसमें फिर ऐसा रहता है कि आप पर माइल्स ले रहे हो पैसे पर माइल्स अभी जैसे कैलिन बता रहा था फिफ्टी सेंट्स के हिसाब से कुछ रेट रहता है फिफ्टी सेंट से लेके साठ सेंट का है उसके अलावा दूसरा आवरली रहता है जैसे अभी कैलविन जो है वो खुद आवरली आ, काम करता है सो so, उसका भी काफ़ी अच्छा रहता है आवरली उसने मुझे बताया कि आवरली काफ़ी अच्छा रहता है और उसके अलावा एक तो ये है कि आप कितना सामान ढो रहे हो वजन उसके हो उस हिसाब से ले लो पैसे वो एक रास्ता है सो so, हाँ ये तीन रास्ते हैं कमाने के उसके अलावा कैलविन ने बताया कि खुद का ट्रक लोगे तो कपड़े जो पहने वो भी उतर जाएंगे ठीक है उसने भी इंग्लिश में यही बोला है कि यू विल गेट शर्टलेस अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा तो वही है खुद का ट्रक लेने में दिक्कत है कहीं पलट गया ड्राइवर की गलती इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुआ एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें तकलीफ रहती है ट्रक इज स्टिल देयर और यस बहुत सारी तकलीफ रहती है उसके अलावा इसलिए खुद का ट्रक लेने से लोग बचते हैं अक्सर कैलविन का भी ये कहना है कि एक वो एक ट्रक ड्राइवर है उसको ज़्यादा पता है हम हम से तो उसका भी कहना यही है कि आप जब भी ट्रक लो ठीक है तो आप कंपनी का ही लो और चलाओ अपना खुद का कभी मत लो ट्रक और अगर लेना भी है तो खुद चलाओ और उसके अलावा लेकिन क्योंकि खुद चलाओगे तो क्या सेफ रहता है कि भाई चलो ठीक है यार अपनी खुद की चीज़ यूज़ कर रहे हो सेफली यूज़ करेंगे इस तरह से और उसके अलावा आपको बता दूं मैं कि ट्रक ड्राइवर्स समवेयर अराउंड पाँच से सात हज़ार के बीच हर महीने बना लेते हैं सैलरी और जो बोलते हैं ना कि मैं हर महीने बारह हज़ार बना रहा हूं ट्रक ड्राइविंग करके दस हज़ार बना रहा हूं ठीक है जो लंबे लंबे फेंकते हैं ऐसे इंडिया में यहाँ से यहाँ से जाते जाते इंडिया उनके कम हो जाते हैं पैसे फिर जो लंबे लंबे फेंकते हैं ना दस बना रहा हूँ मैं बारह बना रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है सच बता रहा हूँ आपने ट्रक ड्राइवर से ही आज मैं आपकी पूरी बात कर रही है ट्रक दिखा सब समवेयर अराउंड मैक्सिमम जो बताया मुझे कैलविन ने मैक्सिमम इज अराउंड समवेयर पिछहत्तर हज़ार के आसपास तो आप कर लो डिवाइड खुद पिछहत्तर अस्सी हज़ार के आसपास अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना हो रहा है मंथली जो बोल रहे दस हज़ार बन रहा है ये बन रहा है वो सारा का सारा है ना वो लोग बताते हैं कि बन रहा है पर वो बनता नहीं एक्चुअली अगर आप बारह आप मान लो कि बारह बन गया ठीक है तो 12000 में से आपका तेल लग जाएगा डीजल है डीजल लग जाएगा आपका तकरीबन तकरीबन दो ढाई हज़ार का ठीक है उसके अलावा मेंटेनेंस है छोटा मोटा कुछ काम है सब मिला मिला के बात वहाँ ही आ जाती है इसलिए ऐसा कुछ नहीं है इतना नहीं बनता और काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है इसके अलावा फैक्टर भी बिहाइंड द कैमराज मैंने कैलविन से बहुत सारी बातें करी है कि आपको फैमिली को कैसे टैकल करना पड़ता है इस टाइम पर कैलविन बता रहा था कि मैं एक बार अपने ट्रिप पे गया हुआ था और आ, मैं एक्चुअली एक्सीडेंट सफ़र मतलब एक्सीडेंट हो गया था मेरा तो उस वजह से वो आ नहीं पाया था और उसके कंपनी वालों को भी पता नहीं था इस हिसाब से थोड़ा मतलब एक कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कई बार जो नहीं बता सकते आप लोग घर पे बट फिर भी ट्रक चलते रहते हैं हमेशा सेल्यू टू द ट्रक ड्राइवर्स जो भी ट्रक चलाते हैं इतना लाइक अपनी फैमिली को छोड़ के इंडियन ट्रक ड्राइवर्स है और उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे भी कैनेडियन में भी अपने ट्रक ड्राइवर्स हैं बस एक यही चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चलाओ ध्यान से चलाओ अच्छे चलाओ एंड uh, कुछ भी अच्छा लगा वीडियो में तो कमेंट डाउन करना और इसके अलावा ऑन दैट नोट मेक ए फैमिली प्राउड वर्क हार्ड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में बाय